குட் ஆஃப்டர்நூன் ஸோ இப்போ வந்து ஆஃப்டர்நூன் ஆக போகுது கா ஒவ்வொரு வாட்டியும் வந்து காலையிலேருந்து வ்ளாக் எடுக்கணும்னு நினப்பேன் பட் வெரி சாரி காலையில் வந்து இப்போ வந்து ரொம்ப டைட்டாக இருக்குது அது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா மகாவுக்கு வந்து மார்னிங் டென் டென் போல் வந்து கிளாஸஸ் ஆரம்பிக்கும் ஸோ மகாவை உட்கார வைக்கணும் அப்புறம் மஹியை உட்கார வைக்கணும் அந்த டைமில் அதுக்கு முன்னாடி நான் எழுந்துச்சு கடகடன் பிரேக்ஃபாஸ்ட் குட்டீஸ்க்கு பண்ணி எல்லாருக்கும் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எல்லாமே முடித்து பண்ணுறதுக்கு வந்து ரொம்ப டைம் ஆகிருக்கு அதனால் வந்து என்னால் வந்து வ்ளாக் வந்து மார்னிங்லேருந்தே ஆரம்பிக்க முடியல ஸோ இப்போ நான் ஆஃப்டர்நூன் லன்ச் பண்ண போகிறேன் ஸோ இன்றைக்கி வந்து ஆஃப்டர்நூன்லேருந்து ஆரம்பி ஆரம்பிச்சிருக்கேன் வ்ளாகு ஸோ இங்கே குட்டீஸ் என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் ஏ குட்டி வாட் ஆர் யூ டூயிங் அடே என்னடி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க கானி மூத்து கானி குட் ஆஃப்டர்நூன் சொல்லு ஹனியா மகி என்ன சொன்ன ஹனியா ஆ மகி மகியை பாருங்க மகி வந்து ஒரு குட்டி குட்டி சுட்டி தலை ரொம்ப சேட்டை பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டா இப்போ வர வர ஒன்ன மாதிரியே இருக்கு மகிமா இந்த பொம்மை ஆ ஸோ கார்டன் இப்போ வந்து வேற லெவலில் இருக்குங்க நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து கார்டன் அப்டேட்லாம் கொடுக்கவே மாட்டேன் இப்போ ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து கார்டன் பக்கம் வந்தே வந்து கொஞ்சம் நாளாச்சு ஸோ கொஞ்சம் பிஸி ரொம்பவே பிஸி ஆயிட்டோம் பட் வந்து நான் சொல்கிற மாதிரி நீங்கள் எல்லாருமே என்னை திட்டுவீங்கன்னு எனக்கு தெரியும் நீங்கள் இப்படி தான் கார்டனை திருப்பி ஆரம்பிக்க போகிறேன் ஆரம்பிக்க போகிறேன்னு சொல்கிறீங்க நான் பண்ண மாட்டேங்கிறீங்கன்னு பட் கூடிய சீக்கிரம் ஆரம்பிப்பேன் கார்டனை திருப்பி வலிக்கு கொண்டு வரணும்னு இருக்கேன் என்னது டாது ஓ நம்ம தம்ம செடியில் வந்ததா வா ஓகே ஸோ நம்ம இன்றைக்கி வந்து லன்ச் ரெடி பண்ண போகிறோம் வாங்க லன்ச்சு முடிச்சுட்டு நம்ம ஆமாடா எல்லாத்தையுமே இது பண்ணணும் ஸோ மணி பிளான்ட் தான் பெரிய லீஃபாக ஆகிட்டே இருக்குது மேலே கிளைம்ப் ஆகிறது ஓகே நான் இப்போ அப்டேட்லாம் உங்களுக்கு தந்து போர் அடிக்க போகிறது இல்லை ஏன்னா க்ரீப்பர் கிளைம்பர் பார்த்தியா பார்த்தி பார்த்தீங்களா என் பிளாக் இவ பா என் என்னோட வீடியோஸை பார்க்கும்போது சமையலை ஃபார்வர்ட் பண்ணுவாலாம் ஜாலியாக இருக்கிறது நீங்கள் வர்றதை பார்ப்பீங்க அப்படி தானே ஆ அதை பார்ப்பீங்களா நீ எதை பார்ப்ப மூக்கி மஹி உன் பர்த்டேயே அடிச்சு 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 திருப்பி 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 என்ன வியூஸை கூட்டுறதே வாதான் எஸ் ஓகே ஸோ நான் என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன்னா திருப்பி நம்ம ஆரம்பிப்போம் கார்டன் இப்போ போய் நம்ம லன்ச் வந்து ரெடி பண்ணலாம் ஸோ கார்டனை நம்ம பெருசாக மெயின்டைன் பண்ணாட்டாலும் அதுலேருந்து எனக்கு வந்து அப்பப்போ வந்து வெஜிடபிள்ஸும் சரி எல்லாமே வந்துட்டே இருக்குது ஸோ இன்றைக்கி நான் அப்போ இப்போ உங்கள்கிட்ட பேசி முடிச்சுட்டு போய் கார்டனை போய் பார்த்தேன் ஸோ எனக்கு வந்து இந்த கேப்சிகம் அப்புறம் இது ஒரு நல்ல அழகான ஒரு ரெட் சில்லி பாருங்கள் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் இது என்ன வெரைட்டின்னு தெரியல ஹேலப்பினோ சில்லி தான் நினைக்கிறேன் அதுவே நல்ல ரெட்டாக இருக்குது ஸோ இவ் இவ்வளோகான இன்றைக்கி ஹார்வெஸ்ட் பட் இன்னும் வந்து கத்திரிக்காய் பிளான்ட்லலாம் நிறைய பூ வந்திருக்கு நான் உங்களை வந்து கூட்டிகிட்டு போய் இப்போ காணிக்க மாட்டேன் ஏன்னா வந்து மழை இங்கே மாறி மாறி பெஞ்சதில் பயங்கரமாக செடி வந்து வளர்ந்துருக்கு ஸோ உங்களுக்கு தெரியுதான்னு தெரில ஸோ அங்கே பின்னாடி வந்து நான் ஒருத்தவங்கள சொல்லி வெட்ட சொன்னேன் தெரியுமா அது வெட்டினதுக்கு அப்புறமும் நான் வந்து ஒரு ஒன் மந்த் வந்து என்னால் நான் சொன்னேன் நல்லா கொஞ்சம் பிஸியானதுனால என்னால் வந்து போக முடியல ஸோ பின்னாடி ஃபுல்லாக மறுபடியும் மழை எல்லாம் வந்ததில் திருப்பி செடி வந்து ஃபுல்லாக வளர ஆரம்பிச்சிருச்சு அதனால் மறுபடியும் இப்போ அவங்கள கூப்பிட்டு ஃபுல்லு ஒரு கிளீனப் பண்ணும் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் மற்றபடி பார்த்திங்கன்னா பின்னாடி வந்து கத்திரிக்காய் செடி நிறைய இருக்குது க மிளகா செடி நிறைய இருக்குது இனி புதுசாக தக்காளி வெண்டக்காய் மட்டும் போட வேண்டியிருக்கும் பட் அந்த இடத்த கிளியர் பண்ணாலே நம்ம கார்டன் நீட் ஆயிரும் ஸோ அது பண்ணும்போது நான் உங்களுக்கு காணிக்கிறேன் இப்போ நம்ம லன்ச் பண்ணிடலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்போ நான் லன்ச் பண்ண போகிறேன் இன்றைக்கி லன்ச்சுக்கு வந்து நிறைய பேர் வந்து இந்த தூய மல்லி அரிசி வந்து எதுக்கு யூஸ் பண்ணலான்னு கேட்டுகிட்டே இருந்தீங்க ஸோ அது வந்து சூப்பராக பிரியாணி பண்ணலாம் பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு பதில் அதனால் நான் இதை வச்சு இப்போ வந்து உங்களுக்கு பிரியாணி எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு காணிக்க போகிறேன் பிரியாணின்னு சொல்கிறத விட இது வந்து ஒரு பிரிஞ்சி வெஜ் பிரிஞ்சி ஸோ அதுக்கப்புறம் அது கூட வந்து இந்த சோயா பீன்ஸ் வந்து வாங்கணும் தெரியுமா அந்த ஃப்ரெஷ் சோயா பீன்ஸ் இதை வச்சு ஒரு குருமா பண்ண போகிறேன் ஸோ வெஜ் பிரிஞ்சிக்கு வந்து வெங்காயம் ஒன்று கட் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு கேப்சிகம் ஒரு கேரட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த இந்த ராஜ்மா 
ஃப்ரெஷ் ராஜ்மா அது வந்து ஒரு பேக்கெட் கழுவி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் இதில் வந்து கொத்தமல்லிக்கிற புதினா பச்சை மிளகா ஸோ இதுக்கு வந்து காரம் வந்து இந்த பச்சை மிளகா தான் நம்ம மசாலா பொடி எதுவுமே போட போகிறது இல்லை சில்லி பவுடர் மாதிரி அதனால் ஒரு நாலஞ்சு பச்சை மிளகா போட்டுக்கோங்க உங்கள் காரத்துக்கு தக்கணும் ஸோ ஒரு கை புதினா ஒரு கை கொத்தமல்லி ஒரு பச்சை மிளகா அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த குருமா பண்ணுறதுக்கு வந்து வெங்காயம் ஒரு வெங்காயம் ஒரு பெரிய தக்காளி ஒரு பெரிய உருளைக்கிழங்கு அதுக்கப்புறம் இந்த சோயா பீன்ஸு ஸோ இது வந்து ஃப்ரெஷ் சோயா பீன்ஸ் நீங்கள் ட்ரைடு யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா ஊற வச்சுக்கோங்க நைட்டு ஃபுல்லாக சோக் பண்ணிவிட்டு யூஸ் பண்ணுங்கள் ஸோ இது தான் குருமாவுக்கு அது குருமாவுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் ஐட்டம் தேவை அது நான் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் மற்றபடி ஃப்ரெஷ்ஷான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ் இவ்வளோ தான் ஸோ இப்போ பண்ணிடலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து நான் இந்த தூயமல்லி அரிசியை வந்து சோக் பண்ணிட போகிறேன் ஓகே ஸோ நான் இந்த ஃபைவ் எலிமெண்ட்ஸ் அவங்களோட தூயமல்லி தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஸோ எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து நான் ஒரு ரெண்டு கப் அரிசி எடுத்துக்கிறேன் ஸோ இதை வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஸோ எனக்கு கமெண்ட்ஸில் வந்து கொஞ்சம் பேர் வந்து இது வந்து தண்ணி நிறைய பிடிக்கும் அப்படின்னு சொன்னீங்க ஸோ நான் வந்து ஒரு கப் அரிசிக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணு கப் தண்ணி ஊற்றி தான் வேக வைக்க போகிறேன் ஸோ இதை வாஷ் பண்ணி நம்ம சோக் பண்ணிடலாம் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஸோ நான் இந்த தூயமல்லி அரிசியை கிட்டத்தட்ட ஒரு அஞ்சாறு தடவை வாஷ் பண்ணேன் நல்லா தண்ணி கிளியர் ஆகிற வரைக்கும் அதுக்கப்புறம் தண்ணியில் ஊற வச்சு வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ நம்ம குக் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் ஸோ ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் ஆயில் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் அதுக்கப்புறம் அதில் வந்து கொஞ்சம் நெய் ஓகே ஸோ அது ஹீட் ஆகிற டைமில் நான் என்னோடய அந்த மசாலா டப்பாவில் இருந்து எல்லா மசாலாலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் போடுறேன் ஃபஸ்ட்டு சோம்பு ரெண்டு கிராம்பு ஒரு மூணு ஏலக்காய் அதுக்கப்புறம் இந்த மேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்கள்ல அது அதுக்கப்புறம் இந்த கருப்பு இதுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல ஸோ கிட்டத்தட்ட எல்லா மசாலாவும் வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கப்புறம் பேலி ரெண்டு பிரிஞ்சிகள் ஸோ இது வந்து அந்த எண்ணெய் எண்ணெயில் வந்து கொஞ்சம் அப்படின்னு பொரியட்டும் நம்ம ஹோல் மசாலா எல்லாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆனியன் போட்டுக்கலாம் ஸோ நம்ம மசாலா பொரிஞ்ச உடனே நம்ம ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற ஒரு வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணிடுறேன் ஸோ வெங்காயம் ஆட் பண்ணி வெங்காயம் ஒரு ஒரு டூ மினிட்ஸ் ஃப்ரை ஆகட்டும் ஓகே ஸோ நம்ம ஆனியன் வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆகியாச்சு இதில் வந்து ஒரு ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு கூட நம்ம இங்கே அரைச்சி வச்சுருக்கிற பச்சை மிளகா விழுது ஸோ இதில் நான் கொஞ்சத்தை மட்டும் குருமாக்கு எடுத்து வச்சுக்கிறேன் ஸோ குருமாக்கும் இதை ஆட் பண்ணால் நல்ல ஃப்ளேவர் இருக்கும் அதனால் ஸோ இப்போ நம்ம பச்சை மிளகா கொத்தமல்லி புதினா அரைச்சி வச்சதை போட்டாச்சு இது ஒரு டூ மினிட்ஸ் குக் ஆகும் ஸோ இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சது வந்து போட்டாச்சா இப்போ வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கேரட்டு அதுக்கப்புறம் கேப்சிகம் நீங்கள் என்ன காய் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் ஓகே ஸோ நான் கூடவே வந்து இந்த கிட்னி பீன்ஸ் அந்த ராஜ்மாவையும் போட்டுடுறேன் ஸோ இந்த வெஜிடபிள்ஸ் போட்டுட்டு அட்லீஸ்ட் ஒரு அஞ்சுலேருந்து ஆறு நிமிஷமாவது அதை நல்லா நீங்கள் வந்து ஃப்ரை பண்ணி விடணும் ஏன்னா வெஜிடபிள்ஸில் வந்து ஒரு பச்சை வாட்டாக இருக்கும் அது வந்து நல்லா அந்த எண்ணெயில் வந்து ஒரு ஃபைவ் டு சிக்ஸ் மினிட்ஸ் குக் ஆகட்டும் உருளைக்கிழங்குடா ஸோ இப்போ நான் வந்து இன்னொரு ப்ரெஷர் குக்கரில் எண்ணெய் ஊற்றி அந்த மசாலா ஐட்டம்லாம் போட்டிருக்கேன் இது வந்து குருமாக்கு ஸோ இதில் வந்து நம்ம வெங்காயத்தை ஆட் பண்ணலாம் ஸோ வெங்காயம் ஆட் பண்ணி மகாமா ஃபோன் எடுத்தோம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் பார்ட்டே பண்ணிடுங்க ஓகே அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே அரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல இது ஆக்சுவலி ஆப்ஷனல் தான் பட் நான் இது பிரியாணிக்கு எப்படியும் அரைச்சதுனால பிரிஞ்சிக்கு அரைச்சதுனால அதை வந்து கொஞ்சம் ஆட் பண்ணுறேன் ஏன்னா அந்த ஃப்ளேவர் வந்து நல்லாயிருக்கும் அதனால் பட் நீங்கள் சப்போஸ் இந்த குருமா மட்டும் பண்ணுறீங்கன்னா இது போடணும்னு கூட அவசியம் இல்லை ஓகே ஸோ இது வந்து ஒரு ஒன் மினிட் ஃப்ரை ஆகட்டும் ஸோ இப்போ இதில் வந்து நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற தக்காளி ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ தக்காளி வந்து கொஞ்சம் மசிஞ்சு வரட்டும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து அடுத்த இன்க்ரீடியன்ட் ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ நம்ம பிரியாணி இதை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு கம்ப்ளீட்டாக இப்போ இதில் வந்து நம்ம கரம் மசாலா பவுடர் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா பவுடர் ஆட் பண்ணிடுறேன் இதில் வேறு சில்லி பவுடர் எதுவுமே ஆட் பண்ண தேவை இல்லை ஏன்னா இதில் காரம் வந்து அந்த பச்சை மிளகாலருந்து தான் வரும் ஸோ கரம் மசாலா ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ
அதுக்கப்புறம் அரிசி போட்டுடலாம் ஸோ நம்ம ஊற வச்சுருக்கிற அந்த தூய மல்லி அரிசி ஸோ அரிசி ஆட் பண்ணி நல்லா கிளறி விட்டுருங்க ஸோ ஒரு கப் அரிசிக்கு நான் வந்து மூணு கப் வந்து தண்ணி விட போகிறேன் ஓகே அந்த அளவில் தண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் ஸோ நான் கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டே முக்கால் கப்பு தண்ணி வந்து எடுத்திருக்கேன் இப்போ மூணு வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக இருக்கக்கூடாதுன்னு பார்த்துட்டு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டே முக்காலில் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த அரிசியோட குவாலிட்டி நமக்கு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து தண்ணி எவ்வளோ தேவைன்னு நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் வந்து இப்போ வந்து ஒரு கப் அரிசிக்கு வந்து ஒரு ரெண்டே முக்கால் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றியிருக்கேன் ஓகே ஸோ இது வந்து இப்போ நல்லா கொதி வரட்டும் கொதி வந்தோடனே நம்ம வந்து மூடி விசில் போட்டு ஒரு 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 விசிலோ ரெண்டு விசிலோ வச்சு எடுத்துடும் ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம தக்காளி எல்லாமே நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து மசாலா பொடி எல்லாம் போட்டுடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சில்லி பவுடர் உங்கள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி அதுக்கப்புறம் மல்லித்தூள் அதுக்கப்புறம் மஞ்சள் பொடி ஃபைனலாக கொஞ்சம் கரம் மசாலா ஸோ இப்போ இதை வந்து மசாலா பொடி போட்டுட்டு ஒரு டூ மினிட்ஸ் வந்து ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க அந்த ஆயிலில் டூ மினிட்ஸ் தேவையில்ல ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஸோ இப்போ மசாலா பொடி போட்டாச்சு எல்லாமே வதங்கியாச்சு இப்போ நம்ம வச்சுருக்கிற சோயா பீன்ஸும் பொட்டேட்டோ பொட்டேட்டோவையும் போட்டு உப்பு தேவைக்கு தக்கன உப்பு போட்டுருங்க ஸோ இதை நல்லா பரப்பி விட்டுருங்க ஸோ இப்போ இதில் வந்து நான் ஒரு ஒரு கப் தண்ணி வந்து விடுறேன் ஸோ நிறைய தண்ணி விடலை ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா லாஸ்ட்டு நான் வந்து கொஞ்சம் தேங்காய் பால் விட போகிறேன் அதனால் இந்த பீன்ஸும் இந்த பொட்டேட்டோவும் வேகிறதுக்கு தக்கன தண்ணி விடுறேன் ஸோ இப்போ இதை வந்து ப்ரெஷர் வந்து உப்பு எல்லாமே டேஸ்ட் பார்த்துக்கோங்க அப்புறம் மூடி நான் ஒரு மூணுலேருந்து நாலு விசில் வச்சு எடுத்துகிட்டு போகிறேன் ஓகே சரி குக்காய் முடித்தோடனே காணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ நம்ம பிரியாணி கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு இதில் ஃபைனல் இன்க்ரீடியன்ட் வந்து லெமன் ஜூஸ் புழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க ஸோ இது வந்து புளிப்புக்கு ஸோ பாதி லெமன் புழிஞ்சிட்டு டேஸ்ட் பாருங்கள் புளிப்பு பத்தலைன்னா கூட ஒரு பாதி ஓகே ஸோ எனக்கு வந்து கரெக்டாக இருக்குது ஸோ இப்போ அடுப்பு லோ பண்ணிவிட்டு நம்ம ப்ரெஷர் போட்டுடலாம் ஸோ ரைஸும் வச்சுட்டேன் குருமாவும் வச்சுட்டேன் ஸோ ஒரு இது ரைஸுக்கு அவ்வளோதான் குருமாவுக்கு மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா லாஸ்ட் வந்து ஓப்பன் பண்ணி தேங்காய் பால் மட்டும் விடணும் அவ்வளோதான் நம்மளோட லன்ச் வந்து ரெடி ஆகிடும் ஸோ இது குக் ஆகி முடித்தோடனே எப்படி இருக்குதுன்னு காணிக்கிறேன் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நம்மளோட பட்டாணி அண்ட் பட்டாணி இல்லையா அந்த சோயா பீன்ஸ் அண்ட் பொட்டேட்டோ வந்து நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ இந்த டைமில் நம்ம கோகோனட் மில்க் ஆட் பண்ணிடலாம் ஒரு அரை கப் வந்து தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அவ்வளோதான் இனி இது ஒரு கொதி வந்தோன்னா நம்மளோட சோயா பீன்ஸ் குருமா வந்து ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ இப்போ நம்மளோட பிரிஞ்சி ரைஸும் ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ நல்ல வாசனையாக இருக்கு ஸோ இதை அப்படியே வச்சிடலாம் கவர் பண்ணி வச்சிடலாம் சர்வ் பண்ணுற வரைக்கும் அப்படி இருக்கட்டும் ஸோ இதுதான் இன்றைக்கி லன்ச் பாருங்கள் நம்மளோட தூய மல்லி பிரிஞ்சி ரைஸ் அண்ட் சோயா பீன்ஸ் குருமா சத்தீஷ் உங்களை பார்த்துக்கு ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஹாய் சொல்லுங்க என்ன பார்சல் வந்திருக்கு ஓ மஸ்டர்ட் ஓகே ஸோ நான் வந்து அமேசானில் வந்து டிஜான் மஸ்டர்ட் வந்து ஆர்டர் பண்ணேன் ஸோ அதுதான் வந்திருக்கு டிஜான் மஸ்டர்ட்னு இது வந்து இந்த சாலடு அதுக்கப்புறம் ட்ரெஸ்ஸிங் சாலட் ட்ரெஸ்ஸிங் பண்ணுறதுக்கு வேண்டி வாங்கியிருந்தேன் ஓகே ஸோ வந்து இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் ஆக போகுது குட்டீஸ் வந்து டியூஷன் வந்து கிளம்பியாச்சு மஹி மஹியை பாருங்கள் மஹி குட்டியை பாருங்கள் ஸ்டைலஷ் தமிழச்சி முகத்தகாணி முடிய பாருங்க ரெண்டு பைப்பு இருக்கு பின்னாடி அடுத்தான் சரி மகா மகிகோட மகியோட புக் நோட்டையும் எடுத்து அவளுக்கு பேக்ல எடுத்து வச்சு உனக்கு புக்ஸ் எல்லாம் எடுத்துட்டியா 
எடுத்திய மகாக் மஹிக்கும் எடுத்துட்டியல்லாம் பாபாயி தாத்தா தம்மாட்டு பாகத்தா பாய் ஸோ மகா போன உடனே அவளுக்குள்ள அந்த பென் ஸ்டாண்டில் உள்ள எக்ஸ்ட்ரா பென் எல்லாத்தையுமே கிளியர் பண்ணேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தா மகா சொன்னால் ஏதோ ஒரு இது க்ளே ஏதோ ஒன்று வச்சு ப்ளே பண்ணும்போது இந்த உட்டில் வந்து ஸ்டெயின் ஆகிருக்கு பாருங்கள் ஒரு மாதிரி உட் ஒயிட் கலரில் ஸோ இது வந்து உட்டில் வந்து நம்ம ஹாட்டான டீ கப்பு அந்த மாதிரி ஏதாவது வச்சு ஆகும் ஸோ நான் நெட்டில் வந்து இது போகிறதுக்கு வந்து என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கும்போது பேக்கிங் சோடாவை வந்து தண்ணியில் கலந்துட்டு அந்த இடத்துல வந்து அப்படியே தேய்க்க சொல்லியிருக்காங்க அதான் இப்போ ட்ரை பண்ணி பார்க்க போகிறேன் குறைஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு இது ஒர்க் ஆகுதான்னு சொல்கிறேன் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் போயிடுச்சு நான் இப்போ கொஞ்சம் தேங்காய் எண்ணெயை வந்து அப்ளை பண்ணுறேன் ஓகே ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒயிட் ஸ்டெயின்ஸ் போயிடுச்சு பாருங்கள் ஓகே ஸோ உட்டு வந்து ஆக்சுவலி நீங்கள் மெயின்டைன் பண்ணுறது இப்படி தான் ஏதாவது ஒரு ஸ்டெயின் வந்துச்சுன்னா அதை எப்படி ரிமூவ் பண்ணுன்னு பார்த்துட்டு நல்ல கோகோனட் ஆயில் ஏதாவது ஒரு எண்ணெய் அப்ளை பண்ணிட்டிங்கன்னா உட்டு வந்து உங்களுக்கு ஷைனிங்காகவே இருக்கும் ஸோ இப்போ நான் வந்து நைட்டு டின்னருக்கு வந்து ரெடி பண்ணிட்டுருக்கேன் இன்றைக்கி நைட் டின்னர் வந்து ப்ரொக்கலி சாலடும் ஒரு பேன் ஃப்ரைடு சிக்கன் மாதிரி ஒரு இதுவும் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதுக்கு வந்து ப்ரோக்கலி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இதில் வந்து ப்ரோக்கலி எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும்னு சொல்கிறேன் இந்த தண்டை வந்து சில பேர் தூர போட்டுருவாங்க பட் இதை இதையும் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சாலடில் இது இதையும் இதுவும் நல்லா க்ரன்ச்சியாக இருக்கும் ஸோ இதை யூஸ் யூஸ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப சிம்பிள் ஜஸ்ட் அந்த அவுட்டரோட அவுட்டர் செக்ஷன் இருக்குல்ல அதை மட்டும் பீல் பண்ணிட்டா போதும் இந்த மாதிரி கியூப் கியூபாக கூட நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதை ஃபுல்லாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு அப்புறம் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு காணிக்கிறேன் உங்களுக்கு ஸோ நான் ஸ்டாக் போர்ஷன் எல்லாம் தனியாக எடுத்து வைக்கிறேன் இந்த ஃப்ளோரட்ஸை மட்டும் தனியாக ஒரு பவுலில் போடுறேன் ஸோ இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்ச ப்ரோக்கலியை பிளான்ச் பண்ண போகிறோம் ஸோ கொஞ்சம் தண்ணி கொதிக்க வச்சு அதில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டுக்கோங்க இதில் வந்து நான் ஃபஸ்ட்டு கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நல்லா இந்த ஸ்டாக்ஸு அந்த ஸ்டெம் இருக்குல்ல அதை போட்டுருங்க ஸோ ஸ்டெம் வந்து ஜஸ்ட் ஒரு தேர்ட்டி செகண்ட்ஸ் ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் பாயில் ஆன உடனே நம்ம வந்து இந்த ஃப்ளோரட்ஸ் போட போகிறோம் இது வந்து ஓவராக குக் பண்ணக்கூடாது க்ரன்ச்சியாக இருக்கணும் இந்த சாலட் பட் அந்த ரானஸ் அந்த பச்சை ஸ்மெல்லு யூஸ்வலாக ப்ராக்கலி சில பேர் வந்து ராவாகவே சாப்பிடுவாங்க சாலட்லலாம் போடுவாங்க பட் எனக்கு வந்து அந்த பச்சை ஸ்மெல் வந்து பிடிக்காது அதனால் நான் அது போகிறதுக்கு வேண்டி தான் ஸோ டோட்டலாக ப்ராக்கலி லெஸ் தேன் ஃபார்ட்டி செகண்ட்ஸ் தான் குக் ஆகணும் ஸோ அதுவும் இல்லாமல் இந்த பச்சை இந்த ப்ராக்கலியை தண்ணியில் உப்பு தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வைக்கும் போது அதில் ஏதாவது டர்ட் இருந்தாலும் போயிடும் இன்னொன்று வந்து ப்ராக்கலி வந்து நல்ல பிரைட் க்ரீன் கலரில் ஆகும் ஸோ ஸ்டாக்ஸ் போட்டு ஒரு தேர்ட் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் இருக்கும் இந்த டைமில் நம்ம வந்து இந்த ப்ராக்கலியை போட்டுற போகிறோம் ஓகே ஸோ நான் ரெண்டு பேட்சாக போட்டு எடுக்க போகிறேன் ஸோ ப்ராக்கலி போட்டு லிட்ரலி டென் செகண்ட்ஸ் டு டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் தான் பிளான்ச் ஆகணும் அது வந்து கலர் வந்து நல்ல பிரைட் க்ரீன் ஆகும் அதுக்கப்புறம் இங்கே ஒரு பவுலில் வந்து பச்சை தண்ணி வச்சுருக்கேன் ஐஸ் வாட்டர் நீங்கள் வச்சுக்கலாம் அதில் வந்து நம்ம பிளான்ச் பண்ணிடுவோம் ஓகே அவ்வளோதான் ஸோ எவ்வளோ நேரம் பண்ணேன்னு பார்த்தீங்கள்ல ஸோ லிட்ரலி அவ்வளோ நேரம் தான் பண்ணணும் இல்லைன்னா வந்து சாகியாட்டு ஆகிடும் அது வந்து நல்லாவே இருக்காது ப்ராக்கல் ஸோ இப்போ இதை வந்து ட்ரெயின் பண்ணி எடுத்துடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நான் செகண்ட் பேட்ச் அதையும் போட்டுருப்பேன் 
ஸோ இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் ப்ரோக்கலி எடுத்துட்டேன் ஸோ இந்த ஸ்டெப் எதுக்குன்னு சொல்கிறேன் இந்த கூல் வாட்டரில் ஐஸ் வாட்டரில் நம்ம ஏன் போட்டோம்னா அந்த குக்கிங் ப்ராசஸ்ஸை டக்குன்னு ஷாக் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்ம ஹாட் வாட்டர்லேருந்து டேரெக்டாக ஐஸ் வாட்டரில் போடும்போது ஷாக் ஆகி அந்த ப்ரோக்கலி டக்குன்னு அந்த குக் ஆகாது அதுக்கு மீறி அதுக்கப்புறம் ப்ரோக்கலி வந்து க்ரன்ச்சியாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் க்ரீன் கலராக இருக்கும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் வந்து ஷாக் ஷாக்கிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஹாட் வாட்டர்லேருந்து ஒரு வெஜிடபிள் எடுத்து கூல் வாட்டரில் போட்டு ஷாக் பண்ணுறோம் ஓகே ஸோ இப்போ இதை வடிகட்டி எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நம்ம ப்ரோக்கலி எவ்வளோ பிரைட் க்ரீனாக இருக்குன்னு ஸோ இது இப்போ வந்து இந்த இதுலேயே கொஞ்சம் நேரம் இருக்கட்டும் ஏன்னா வந்து தண்ணி எல்லாமே ட்ரெயின் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் நம்ம வந்து சாலட் பண்ண போகிறோம் ஓகே இப்போ நம்ம வந்து இந்த சிக்கன் சாலடுக்கு சைட் சைடாட்டும் ரோஸ்ட் சிக்கன் மாதிரி ஒன்று கொடுக்க போகிறோம் ஸோ அது வந்து நான் வந்து என்ன ஃப்ளேவரில் பண்ண போகிறேன்னா இந்த புது ஹேர்ப் வந்து நான் ஒன்று வாங்கியிருந்தேன் ஹேர்ப் டி ப்ரொவன்ஸ் அப்படின்னு ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலி ஒரு ஃப்ரெஞ்ச் சீசனிங் ஸோ இதில் என்னெல்லாம் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரைட் லேமண்டர் டைம் ரோஸ்மெரி பேஸு ஆர்கானோ சேஜ் பார்ஸ்லி அண்ட் ஃபெனல் ஸோ மெயினாக இதில் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டான ஹேர்ப் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லேவண்டர் ஸோ இது வந்து ஒரு கிளாசிக்கான சீசனிங் ரொம்ப ரொம்ப பாப்புலரான ஃப்ரெஞ்ச் சீசனிங் மெயினாக இது வந்து சிக்கனு கூட ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த ப்ரெஸ்ட் இருக்குல்ல அந்த பீஸை வந்து நான் வந்து ஒரு ஒவ்வொரு ப்ரெஸ்ட்டையும் லைட்டாக அப்படி பாதியாக கட் பண்ணி ரெண்டு பீஸ் ஆக்கியிருக்கேன் ஓகே ஸோ தின்னாக இருக்குது இப்போ இதில் வந்து நம்ம சீசனிங் எல்லாமே ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து லெமன் ஜூஸ் இல்லைனா வினிகர் அதுக்கப்புறம் ஆயில் ஓகே இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு மேரினேஷன் மாதிரி தான் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் நம்மளோட ஹேர்ப் டி ப்ரொவன்ஸ் ஸோ அந்த லாவண்டரோட அரோமா வந்து அப்படி அப்படி சூப்பராக இருக்கு அதுக்கப்புறம் சால்ட்டு ஸோ டிஃப்ரெண்ட்டான ஃப்ளேவர் ஸோ இது ட்ரை பண்ணிட்டு இது எப்படி இருக்குன்னு சொல்கிறேன் அப்புறம் ஃபிப்ப ஸோ இவ்வளோ தான் போட போகிறேன் வேறு எந்த சீசனிங் போட போகிறது இல்லை ஸோ இதை வந்து நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுறோம் இது வந்து நான் அமேசானில் தான் வாங்கினேன் இதோட லிங்க் வந்து நான் கீழே கொடுக்குறேன் இந்த ஹேர்ப் டி ப்ரொவன்ஸோட லிங்க்கு ஸோ நம்மளோட சிக்கன் வந்து நல்ல அந்த ஹேர்பில் மேரினேட் ஆகட்டும் ஸோ இப்போ நம்மளோட ப்ரோக்கலி சாலடுக்கு ப்ரோக்கலி சூப்பராக ட்ரெயின் ஆயாச்சு கூட சாலடில் வந்து ஆப்பிள் போட போகிறேன் ஆனியன் கேரட் அதுக்கப்புறம் ஒரு இந்த சில்லி வந்து இன்னைக்கு பறச்ச சில்லி ஸோ இது இல்லைன்னா நீங்கள் கேப்சிகம் கூட யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ நான் வந்து பாதி வெங்காயம் தான் தேவை ஸோ ஆனியனை வந்து ஸ்லைஸ் பண்ணிவிட்டு ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டெப்பு பண்ணோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து ஒரு பச்சை தண்ணியில் வந்து போட்டு வைக்க போகிறோம் ஏன்னா வந்து சாலடில் போடுறோம் ஸோ அந்த பஞ்சன்ட் ஃப்ளேவர் வந்து இருக்கக்கூடாது அதனால் ஓகே ஸோ ஒரு பவுலில் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் தண்ணி ஸோ இது வந்து கம்ப்ளீட்லி ஆப்ஷனல் தான் உங்களுக்கு வேணாம் அப்படின்னா நீங்கள் இது பண்ண வேணாம் பட் எனக்கு வந்து அந்த இந்த மாதிரி தண்ணியில் பச்சை தண்ணியில் போட்டு வைக்கும்போது அந்த ரா டேஸ்ட் வந்து இருக்காது கொஞ்சம் மைல்டாக இருக்கும் ஆனியன் ஸோ சாலடில் வந்து நல்லாயிருக்கும் ஸோ இதை ஓரத்தில் வச்சிடலாம் இப்போ வந்து நம்ம கேரட்டை வந்து துருவிடலாம் ஸோ இந்த சாலட் டோட்டலாக நீங்கள் வந்து கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ அப்படி பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம இப்போ வந்து சாலட் சாலடுக்குள்ள இன்க்ரீடியன்ட் எல்லாம் டாஸ் பண்ணிடலாம் 
So, we will put broccoli first in a bowl. Then, carrot. I put carrot in the same way. Apple. Then, we put chili. Then, we put onion. Then, we put onion. Then, we put onion in a bowl. Then, we put a dressing in a bowl. इधर कौन-दो एक सालाद ड्रेसिंग उन्नद आधा रेडी पने आरो। सो इप्पर सालाद ड्रेसिंग वंदे एक मिक्सिंग बाउल ला वंदे क्रीम ऐड दे रखें। सो इधर ओरिजिनल रेसिपी एक्चुअली नटाशा स्किचन आँगलोड़ा रेसिपी लंदे अडाप पने रखें। सो आँगंग वंदे सावर क्रीम यूज़ पन वांगे। सो बट ना वंदे नमलोड़ एक हाफ कप मेने सेट पनी कोंगा, आधे कप रम कुंजूंडी विनिगर, लेमन जूस रंडा निगल लेमन जूस सेट पन लाम, आधे कप रम सॉल्ट, पेपर, सो इधर नल्ले मिक्स पनी इटे टेस्ट पारंगे, कुंजूंडी शुगर ऐड पन्नो, सो टेस्ट पाते थे अवलो शुगर लेनो ना ये वाला शुगर वैन में अवलोक ऐड करेगा, ओके? सो ना टेस्ट पाते हैं, इन्होंने मेने सामने तलब का पुली पिल्ला, अदनाल ना उरो, ओरे टीस्पून पोला, ओरे एंड टीस्पून पोला शुगर ऐड। सो समटाइम्स ना निंगे यूज़ पन ट्रा मेने सुन्दर कुछ जो पुली पोल दे कूड़ तलार को, और मारी विनिगर, सो आधक so, now we can combine the salad and combine it. So, we have the dressing. We Yummy salad, Mahi. Where is the salad? Yummy salad. Oh, it's not done. No, it's not done. No, it's not done. No, it's not done. Okay, so we have the salad ready. So, let's grill the chicken. Now, let's grill the chicken. So, the chicken is actually breast feet. Literally, two minutes over time. Smell is very level and the herb deep proven. This is a French restaurant. So usually chicken breast is fast cooked. That's why we cut it. So we cut it in the same way. 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 अगला आधे दिन तक ना पाते कुक पन गए। तो इन्द चिकन ब्रेस्ट उन्हें ये वालों सॉफ्ट और टेंडर आ कुक का इरगन काट के रहें। तो ये वालों मॉइस्ट आ रखे बन गए। नमक की तो खाई हो चाहिए कट पनीर। Do you want to come here? Yes, I want to come here. Hello? So, let's see, we have a chicken piece. It's so juicy to cook. Okay? So, let's make a plating. Okay, friends. So, let's put the salad in the middle of the salad. Let's put the chicken in the middle of the salad. Let's put the chicken in the middle of the salad. ना उन्हें टॉप ले अच्छे प्लेट पनीर के हैं, सो रोम्बर रोम्बर टेस्ट आ रखी है, इंदर हर्ब वंदे वर्थ, निंगा वंदे ग्रिल्ड चिकन, इंदर माधी चिकन ब्रेस्ट आड़ी करी पनीर इंगे अपनी ना, इंदर हर्ब वंदे वाइन कोंगा, सामय आ रखे, फ्लेवर ए वंदे वायर लेवल लर्क, ओके, 
ஸோ நம்மளோட ரெஸ்டாரண்ட் ஸ்டைல் சாலட் அண்ட் சிக்கன் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள் நல்லாக்கா சாப்பிடு உட்காந்து சாப்பிடு சாலட் வேணா கேளுனா ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ டின்னர் முடிஞ்சிச்சு ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதோடு இன்னைக்கு வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன் நாளைக்கு இன்னொரு பிளாக்ல உங்களை மீட் பண்ணுறேன் பாய்